That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oi, eu sou o Nicolas Santiago, editor de vídeo aqui do App Renda Fixa, e hoje a gente vai tentar fazer algo um pouco diferente. É o aniversário de 50 anos da chegada do homem na Lua, e nesse vídeo a gente vai mostrar pra você um pouco do contexto histórico da corrida espacial, e principalmente, da onde veio o dinheiro pra colocar o homem na Lua? Quem pagou, por quanto tempo pagou, e por que pararam de pagar? <risos> Primeiro um pouquinho de um contexto histórico. Eu não preciso disso. Em outubro de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. Isso causou temor ao redor do mundo porque mostrou a superioridade tecnológica da União Soviética contra o Ocidente capitalista. Em resposta, o presidente Eisenhower dos Estados Unidos fundou a NASA, a agência espacial americana, com o objetivo de competir com a União Soviética. Mesmo assim, os soviéticos saíram na frente na corrida espacial. Eles lançaram, depois do Sputnik, o primeiro ser vivo no espaço e o primeiro homem, Yuri Gagarin. O voo de Gagarin ocorreu em abril de 1961, apenas um mês antes de Alan Shepard, que foi o primeiro norte-americano no espaço. Shepard fazia parte do Projeto Mercury, que foi criado junto com a NASA. O objetivo do Projeto Mercury era, primeiro, colocar o primeiro ser humano no espaço e avaliar as capacidades do homem no espaço. O que ele podia fazer, quais eram as, as atividades que eram capazes, se a microgravidade afetava o organismo de uma maneira muito nociva, entre outras coisas. O presidente John Kennedy dos Estados Unidos sabia da inferioridade do seu país em relação ao projeto espacial soviético. Assim, ele procurou um objetivo que fosse muito além das capacidades atuais dos dois países. Depois de muito pensar, ele chegou a uma ideia. Ir à Lua. Em maio, no mesmo mês do voo de Shepard, ele foi ao Congresso dos Estados Unidos para estabelecer seu objetivo. Eu acredito que essa nação deveria se comitar a atingir o objetivo antes que essa década está fora of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. O projeto Mercury fez seis voos tripulados entre 61 e 63. Ele foi seguido pelo projeto Gemini, muito mais ambicioso, que tinha como objetivo desenvolver as técnicas que seriam necessárias para levar o homem à Lua. Isso inclui caminhadas espaciais, encontros orbitais com outras naves espaciais e até acoplagem, que é quando duas naves se encontram no espaço e elas se juntam formando uma nave só. O projeto Gemini foi bem sucedido e foi seguido pelo programa Apollo, que é justamente o programa que tinha como objetivo levar o homem à Lua. Mas se você acompanha o app Renda Fixa, o seu foco é dinheiro. E você pode estar se perguntando, quem pagou exatamente para levar o homem à Lua? Bom, a resposta mais simples é o contribuinte americano. A NASA, como uma agência governamental e civil, recebia todo o seu dinheiro dos impostos que os americanos pagavam. Mas, obviamente, essa não é toda a história. A grande genialidade do presidente Kennedy ao estabelecer a Lua como objetivo foi colocá-la como um projeto de esforço nacional que envolveria o orgulho e a superioridade do país. Assim, foi extremamente fácil juntar os dois partidos, Partido Democrata e o Republicano, para apoiarem a empreitada de ir à Lua. Assim, pouco depois do discurso, os dois partidos se uniram e aprovaram um orçamento para levar o homem à Lua. Mesmo assim, nem todo mundo ficou convencido que chegar à Lua era algo realmente necessário. Figuras políticas como o ex-presidente Eisenhower e o senador Barry Goldwater eram totalmente contra gastar milhões, talvez até bilhões de dólares para chegar na Lua. E o público norte-americano em geral também tinha dificuldade de enxergar a necessidade disso, afinal, o país passava por problemas como pobreza, segregação racial, entre outros, então o dinheiro que seria gastado para chegar à Lua na visão do público, podia ser muito mais bem investido em outras áreas. O apoio público para o programa espacial só foi conquistado ali por volta de 1962, depois que o presidente Kennedy fez um discurso memorável no Texas. Nós escolhemos ir para a Lua e of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. O projeto mesmo assim seguiu em frente. 
mesmo depois do assassinato de Kennedy em 1963. Seu sucessor, Lyndon Johnson, enxergou o programa espacial como uma espécie de memorial ao seu antecessor e jurou que levaria o programa até o fim. E ano após ano, o Congresso americano foi dando mais e mais dinheiro para a NASA. Para se ter uma ideia, sem levar em conta correções monetárias, o projeto Mercury, o primeiro programa espacial americano, custou aí aproximadamente 277 milhões de dólares. O seguinte, o projeto Gemini, já foi para 1,3 bilhões. E o programa Apollo custou 25 bilhões de dólares. Apesar desses valores exorbitantes, o programa Apollo teve começos humildes. Em 1959, seu primeiro ano, ele recebeu apenas 10 milhões de dólares no seu orçamento. Já o seu auge foi em 1966, que recebeu quase 3 bilhões de dólares do Congresso americano. Depois disso, esses valores foram caindo gradativamente com o passar dos anos, com a maior queda sendo de 70 para 71. Vários motivos explicam essa queda no orçamento. O primeiro deles é o mais óbvio. O homem chegou na Lua. Em julho de 1969, o Armstrong e Buzz Aldrin completaram o objetivo do presidente Kennedy e pousaram na Lua e voltaram em segurança para a Terra. Contact light. Ok, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Twink. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Depois disso, o programa Apollo meio que perdeu seu motivo de existir. O objetivo de Kennedy tinha sido completado, então por que ficar voltando para a Lua? Os soviéticos já tinham perdido, os Estados Unidos já tinham mostrado sua superioridade para todo mundo. Outro motivo foi o acidente da Apollo 13 em 1970. Três astronautas quase morreram e isso mostrou para o público e para os políticos o quão perigoso era ficar mandando astronautas para o espaço ao custo de milhões e bilhões por missão. Outro motivo extra programa espacial foi o envolvimento americano cada vez maior na Guerra do Vietnã. Assim, o imaginário norte-americano passou a pensar em outras coisas muito mais importantes para eles, como se o seu filho, se o seu marido, se o seu irmão seria alistado para lutar na guerra. Esses cortes no orçamento da NASA de 70 para 71 causaram no cancelamento da última missão Apolo planejada, que era Apolo 20. Logo depois disso, a NASA, já prevendo que mais cortes do orçamento ocorreriam, cancelou mais duas missões, a Apolo 18, e 19. O último ano em que a NASA recebeu um orçamento foi em 1973, apenas 60 milhões de dólares. O programa Apollo, na verdade, já tinha acabado no ano anterior, em dezembro de 62, com a Apollo 17. Um ponto que é bom a gente salientar aqui é que o programa Apollo só durou enquanto ele tinha tanto apoio político quanto público. Assim que o objetivo, que era chegar na Lua, foi alcançado, ele perdeu os dois e, em alguns anos, ele foi cancelado. Bom, galera, esse foi o um vídeo um pouco diferente, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e talvez no futuro a gente faça mais conteúdo desse tipo. Valeu, vida longa e próspera, tchau! Ok, all flight controllers, go now, go for landing. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing, over. I do understand, go for landing.